Như vậy, trong những video vừa qua, chúng ta cũng đã tìm hiểu được về những cái cơ bản ở bên trong cái thằng Style Trip rồi. Thì nói cơ bản vậy thôi, chứ thực chất thì các bạn cũng đã học gần hết luôn cái thằng Style Trip rồi còn đâu. Và chỉ còn một số cái khái niệm mà tôi không có giới thiệu, bởi vì những cái khái niệm này nó rất là nâng cao. À, giống như cái khái niệm mà tôi đang mở cho các bạn đây, đó chính là cái thằng Generic. Thì khi mà các bạn tìm hiểu đến cái khái niệm này rồi, thì tôi nghĩ là các bạn đã phải có cái trình độ nào đó rồi các bạn mới vào đây. Các bạn xem cái thằng này ha Thì cái thằng Generic này Có lẽ là có một vài bạn sẽ nhận ra là Chúng ta đã từng thấy cái thằng này ở đâu ra rồi đúng không nào ha Thì cái thằng này nó từng xuất hiện ở bên trong cái thằng C-Sharp hay là Java Thì ở đây thì họ cũng đã có một cái phần giới thiệu cho các bạn Về cái sự phát sinh của cái thằng Generic này ha Thì nói vòng vo chỉ cho nhiều Thì nói chung á Thì cái thằng Generic là nó giúp cho chúng ta Nâng cao cái hiệu quả sử dụng lại cái code của chúng ta À, giống như là một cái function ở đây Như các bạn thấy ha Thì cái function này Nếu như các bạn truyền vô cho nó là số Thì nó sẽ xử lý theo kiểu số Còn nếu như các bạn truyền vô cho nó kiểu trinh Thì nó sẽ xử lý theo kiểu trinh Và nếu như mà kiểu any thì sao À thì sẽ xử lý theo kiểu any Có nghĩa là lúc đó thì cái chương trình của chúng ta Nó phải xác định là À cái kiểu any này nó thuộc cái gì ở bên trong Rồi đó sau đó là nó xử lý rồi Và nó sẽ tách lọc ra Ha thì đó chính là cái ý nghĩa của cái thằng Generic nó ra đời Vậy thì cái thằng Generic ở bên trong thằng Style Trip Thì nó cũng sẽ tương đồng với những cái gì mà trước đây các bạn đã từng sử dụng Ở bên trong những cái ngôn ngữ như là c -Sharp. Và sau đó chúng ta mới định nghĩa cái kiểu dữ liệu của cái hàm đó nó trả về Có nghĩa là đối với một cái dữ liệu truyền vào bên trong cái hàm đó Thì nó sẽ xử lý khác nhau ha, Giống như là kiểu trinh, kiểu number, kiểu any Hay là kiểu mảng, hay là kiểu mảng của số mảng chữ gì đó ha thì đó chính là cái ý nghĩa của cái thằng generic rồi và một cái chủ đề thứ hai mà tí nữa các bạn sẽ được tìm hiểu qua đó chính là viết cái file decoration thì cái file decoration này là cái file gì à nó được sử dụng khi mà các bạn cần sử dụng tới những cái thư viện javascript ở bên ngoài không được viết dựa trên thằng style script thì lúc này các bạn mới cần sử dụng đến những cái file decoration này ha rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ có những cái ví dụ cơ bản của cái thằng generic để các bạn thấy là nó sẽ sử dụng như thế nào rồi thì các bạn thấy là cái ví dụ ở đây về cái thằng generic thì ở bên trong cái document của nó thì nó ghi cũng khá là khó hiểu một tí cho nên thì tôi giúp các bạn đơn giản hóa một tí ha rồi thì các bạn thấy cái gì ở đây à giống như là get something rồi your style your style rồi your style Đúng nào, trong khi ở bên trong đây nó ghi có mỗi chữ T Nhưng mà thực chất cái chữ T của nó là ngầm định cho cái chữ style của chúng ta ha Có nghĩa là cái kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn chèn vô Sau khi mà chúng ta đã sử dụng cái hàm Rồi, thì như các bạn thấy thì ở đây chúng ta có ba cái chỗ do style Vậy thì nó đã sử dụng và chạy như thế nào Thì như các bạn thấy thì ở đây tôi chèn vô cho nó Đó là một cái kiểu dữ liệu đó chính là kiểu trinh Vậy thì cái thằng trinh của chúng ta nó sẽ được chèn vào đâu À, xin thưa, nó sẽ được chèn vào ngay bên trong cái thằng này Rồi, argument của chúng ta Nó sẽ có kiểu dữ liệu sẽ là trinh Rồi, your style Có nghĩa là nguyên cái hàm này Phải trả về cái kiểu dữ liệu đó chính là trinh Đấy, các bạn thấy đấy Có phải là những cái bài học trước đây Khi mà tôi giới thiệu cho các bạn cái cách Mà các bạn có thể định nghĩa được kiểu dữ liệu Cho cái function Cũng như là cái đối số rồi, có đúng không ạ? À? Thì khi các bạn học đến generic Thì nó sẽ linh hoạt hơn Giúp cho các bạn có thể là xây dựng một cái hàm nó linh động hơn trong cái việc là định nghĩa cái kiểu dữ liệu ha Rồi, thì như các bạn thấy thì ở đây các bạn có get something trinh Thì các bạn có thể truyền vô cho nó là một cái chữ trinh Còn nếu như các bạn định nghĩa cho nó là number Thì chắc chắn các bạn phải truyền vô cho nó chỉ là number mà thôi Còn nếu như các bạn vô tình các bạn truyền vô cho nó là chuỗi thì nó sẽ báo lỗi ngay Các bạn thấy đấy, cùng một hàm nhưng mà chúng ta có hai cái kiểu trả về khác nhau rồi, thì tương tự với thằng Any Thì cái thằng Any thì nó sẽ khác tí ha Rồi, và tiếp tục thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thủ thuật Có nghĩa là khi các bạn sử dụng cái kiểu này Thì nếu như các bạn truyền vô và các bạn sử dụng ví dụ như là argument.len Thì chắc chắn cái thằng .len này Nếu như cái đối số của chúng ta nó không phải là cái mảng Thì chắc chắn là cái phương thức .len của chúng ta sẽ không bao giờ có Và đây chính là cái thủ thuật mà cái thằng bên trong document nó hướng dẫn cho chúng ta ha rồi, thì cái file này tôi sẽ gửi theo cho các bạn đi Bởi vì nếu như mà tôi nói nhiều quá thì có lẽ là các bạn cũng sẽ khá là khó hiểu ha 
Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái việc đó chính là tìm hiểu sơ lược về cái thằng generic nó là cái gì thôi Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái việc là chúng ta viết cái file decoration Thì cái file này nó giúp cho chúng ta đó chính là chúng ta có thể sử dụng những cái thư viện script không được viết trên nền tảng của thằng style script Vậy thì bây giờ tôi giả sử Tôi giả sử tôi có một cái file who.js Nó được viết thuần bằng JavaScript Các bạn thấy là rõ ràng à, Các bạn thấy là giống như là cái gì mà chúng ta đã từng viết trước đây à, Có phải là chúng ta đã viết last string rồi last number Rồi sau đó là bên trong có những cái phương thức nào có đúng không ạ à? ha Thì khi mà các bạn viết cái kiểu như thế này Các bạn sẽ thấy là à, bên trong cái file JS này nó sẽ báo lỗi Đó là bởi vì sao À, đó là bởi vì cái thằng studio code này nó không hiểu hoặc là nó tìm thấy cái gì đó nó báo lỗi thôi kệ nó không quan tâm rồi và ở đây thì chúng ta có một cái file và cái file này tôi đặt tên nó cũng khá là vui vui ha rồi ví dụ như là who in your dream à, có nghĩa là nếu như mà các bạn không có cái file này thì khi các bạn sử dụng ở bên trong cái file .ts của chúng ta nó có hiểu cái thằng who này là cái gì không à, xin thưa là không nếu như tôi thử ha nếu như tôi không in lưu cái file đó vào À, tôi bỏ đi một cái dấu này có nghĩa là nó sẽ sai cú pháp ngay ha à, là nó sẽ không lấy cái file .d .ts của chúng ta vào thì các bạn thấy là rõ ràng nó sẽ báo lỗi là nó sẽ hỏi là cái thằng who này ở đâu ra vậy à, nó không biết mà nó không biết thì làm sao mà nó nhắc lệnh cho các bạn được vậy chủ yếu cái thằng decoration file mà chúng ta viết ra đó chính là để chúng ta nhắc cái lệnh của chính mình có nghĩa là chúng ta nhắc cái lệnh mà nó không được hỗ trợ bởi cái thằng site grip rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ bỏ vô lại Tôi thử tôi ghi chữ WHO thôi Thì các bạn thấy là bây giờ Chúng ta đã có được cái file là WHO in your dream Nó đã được gọi vào Và khi các bạn mở cái dấu hoặc ra Thì các bạn thấy là bên trong chúng ta Sẽ có những cái gợi ý à, Ví dụ như chúng ta truyền vô cho nó kiểu string Thì nó sẽ trả về cho chúng ta Đó chính là một cái kiểu WHO in your dream string Còn nếu như các bạn truyền vô cho nó Một cái kiểu number Thì nó sẽ trả về cho chúng ta là number thì như các bạn thấy thì rõ ràng ở đây tôi đang sử dụng đó chính là cái kiểu gì à kiểu string vậy nếu như ở đây tôi truyền vô cho nó là một cái kiểu số thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ khác biệt ngay à, ví dụ như ở đây chúng ta có số đúng không nào rồi vậy thì ở đây thì nó sẽ báo lỗi chúng ta là một cái chuyện gì đó đó là bởi vì ở đây nó đã đang sử dụng cái kiểu đó chính là kiểu string rồi vậy thì bắt buộc ở đây chúng ta phải va một cái nữa ha rồi ví dụ như là va quy hát online hai thì khi mà các bạn gõ vào các bạn thấy là nó hết báo lỗi và ở đây tôi bấm console chấm log ha rồi cũng là quy hát online nhưng khi các bạn bấm chấm vào các bạn sẽ thấy là có những cái phương thức khác nhau nằm ở bên trong nhưng mà ở đây thì nó toàn những cái phương thức của cái thằng trinh mà thôi đó là bởi vì chúng ta đã lộn mất ở đây phải là thêm số 2 nữa nhé rồi chấm thì các bạn sẽ thấy là ở bên trong đây chúng ta sẽ có những cái phương thức dành cho cái kiểu số là divide minus hay là cái gì đó và chúng ta hoàn toàn không thấy những cái kiểu dành cho cái thằng trinh rõ ràng là hai cái thằng này nó cũng có cái hàm random đúng không nào nhưng mà ở đây nó có nhiều cái đó số hơn rồi đấy các bạn hãy đấy ha rõ ràng là hai thằng khác biệt và cái việc gợi ý của nó cũng hoàn toàn khác biệt luôn nếu như các bạn để ý ha rồi các bạn hãy đấy cái việc gợi ý của nó cũng hoàn toàn khác so với cái thằng bên dưới ha rồi tôi truyền vào cho nó lại rồi, vậy thì ở bên trong cái file decoration này thực chất nó viết cái gì? À, cũng đơn giản thôi Chỉ là những cái định nghĩa rất là cơ bản ở bên trong à, Ví dụ như chúng ta có những cái thuộc tính nào đó ở bên trong cái file này Hay là chúng ta có những cái phương thức nào ở bên trong đây Và phương thức này phải truyền vô bên trong như thế nào à, Giống như là à, cái kiểu đối số này sẽ mang kiểu gì hay là gì gì đó Và quan trọng hơn là ngay chỗ factory này nó sẽ đóng cái vai trò như là gợi ý cho cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp new để chúng ta khởi tạo đối tượng Thì nếu như các bạn thấy rõ ràng lúc nãy Khi mà tôi bỏ vào cho nó đó chính là kiểu trinh Thì nó sẽ trả về cho chúng ta là đối tượng cho cái thằng trinh ha Và tương tự với thằng number Đấy Và các bạn thấy rõ ràng chúng ta không cần sử dụng cái chữ new Nó cũng hiểu luôn Đấy Các bạn thấy rõ ràng nó vẫn hiểu Đó là bởi vì Bên trong cái thằng javarip Thì cái thằng WHO này nếu như các bạn xài new thì nó vẫn hiểu nhưng mà các bạn không xài new thì nó cũng hiểu nốt rồi thì đó chính là đặc tính cơ bản của cái thằng javarip chứ không riêng gì cái thằng tyrip của chúng ta đâu rồi quay lại cái vấn đề của chúng ta thì cái file decoration là có nghĩa là nó viết cho cái thư viện thứ ba ở bên ngoài mà chúng ta thêm vào không được viết trên nền tảng của thằng tyrip vậy thì bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ thực tế hơn 
các bạn thấy là rõ ràng chúng ta có những cái file nào thấy quen quen không ạ? À? à, đó chính là những cái file về cái thằng Jewelry Vậy thì nếu như chúng ta viết bằng Jewelry Thì chúng ta cần phải có một cái file Decoration ở bên trong Và cái file này các bạn có thể tìm thấy nó ở trên mạng Chứ các bạn không cần phải viết lại cái file Decoration làm cái gì Thì các bạn thấy là rõ ràng ở bên trong đây Chúng ta đã có thể sử dụng những cái thương thức Cũng như là những cái cách viết của thằng Jewelry ở bên trong và nó sẽ luôn luôn gợi ý được cho chúng ta theo những cái gì mà chúng ta mong muốn và khi các bạn bấm chấm ở đây thì đương nhiên rồi một đống và hàng loạt những cái phương thức của thằng Jewelry nó cũng sẽ hiện ra giúp cho các bạn có thể nhắc lệnh cũng như là cái sử dụng nó cách dễ dàng hơn ha rồi và cái cách mà các bạn kết hợp giữa cái thằng Jewelry và thằng Style Grip thì có phải là các bạn thấy cái code của mình nó đẹp đẹp hơn đúng không ạ Giống như là ở bên trong cái đối tượng Jewelry Step thì chúng ta có phương thức ví dụ như là Alert Something hay là chúng ta Change Body bằng cách sử dụng những cái phương thức của cái thằng Jewelry ha. Rồi Change Body Color gì đó đúng không ạ? Và nếu như chúng ta chạy thử cái ví dụ đó thì các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn Rồi Hello Jewelry và OK thì các bạn thấy là nó sẽ thay đổi cái background của chúng ta và cái màu chữ của chúng ta ha Đấy và đó chính là cái ý nghĩa của cái thằng Decoration Vậy thì những cái file mà với cái mức độ quy mô lớn như cái file này Có nghĩa là cái file Jewelry này nó rất là nhiều cái phương thức Thì chắc chắn rồi không phải có một mình bạn viết không là được ha Vậy thì các bạn có thể tìm thấy những cái file này ở đâu Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái địa chỉ rất là tin cậy Đó chính là Define List Style ha. Các bạn có thể gõ cái từ khóa này vào bên trong thành Google Là các bạn sẽ thấy được cái trang của tác giả ngay Rồi ORG. Thì ở bên trong cái trang này của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn được cung cấp rất là nhiều cái thư viện hỗ trợ thằng Tài Rip ở bên trong Rồi bấm vào đây thì phải Thì các bạn sẽ vào bên trong được cái thư viện của nó à, Ví dụ như các bạn uh, xài cái thư viện nào đó à, Các bạn cần là tìm bên trong đây xem là có ai viết cái file định nghĩa đó chưa Để mình quăng vào thằng Tài Rip để mình viết cho nó dễ dàng hơn Còn nếu như các bạn không quăng vào thì liệu cái thằng Jewelry của chúng ta nó có sử dụng được không À, xin thưa là vẫn xài bình thường Không có gì đặc biệt cả Bởi vì cái thằng Style Rip thì thực chất Cái file Decoration nó giúp cho chúng ta là nhắc lệnh là chính mà thôi Rồi Thì các bạn có thể search ở ngoài đây ha Rồi Jewelry Thì các bạn thấy là chúng ta có Jewelry Và sau khi mà các bạn tải về thì chắc chắn rồi Các bạn có thể thấy là ở ngoài đây Đây chính là một nguyên cái dự án của người ta ha Rồi các bạn bấm vào đây các bạn quay lại cái trang chủ của cái thằng Define List Style rồi các bạn có thể bấm download strip về thì cái file này nó khá là nặng đó là bởi vì nó à, nó gồm tất cả những cái thư viện của chúng ta nằm ở bên trong luôn có nghĩa là bao gồm chín trăm mấy chục file bên trong đó ha thì các bạn có thể search cái thằng jewelry vào thì các bạn sẽ có cái file à, jewelry d ts đấy mà ở đây thì do chúng ta giấu đi cái đuôi file rồi cho nên các bạn không thấy cái chữ ts mà thôi ha thì các bạn chỉ cần chép mỗi cái file này là được rồi có nghĩa là các bạn chỉ cần chép cái file d ts thôi Còn cái file này thực chất là đây chính là cái ví dụ đi kèm Để cho các bạn thấy là cái cách sử dụng nó như thế nào mà thôi ha Thì các bạn thấy là rõ ràng bên trong đây nó cũng chả khác gì Cái lớp mà tôi viết cho các bạn hết Rồi các bạn hãy đấy Và đó chính là cái ý nghĩa khi mà các bạn sử dụng Và cái cách sử dụng ở bên trong cái file index Khi mà chúng ta khai báo thì nó cũng tương tự mà thôi Và có nghĩa là chúng ta phải khai báo thằng jewelry trước Rồi sau đó là đến cái file .js của chúng ta Ha. Thì cái file GS của chúng ta khi mà nó cầm bài thì nó sẽ giống như thế này Đấy các bạn hãy đấy Các bạn hãy nó giống không nào Rồi và như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc quá trình Chúng ta tìm hiểu được những cái vấn đề cơ bản ở bên trong thằng Skyrip rồi Qua lọt video này Cũng mong là các bạn đã và đang yêu thích công nghệ Cũng sẽ rất là thích thú với cái thằng Skyrip này Và phát triển nó ở cái môi trường Việt Nam Nếu như mà bạn nào thích uh, những cái series hướng dẫn của tôi tại YouTube thì các bạn có thể bấm subscribe hoặc là các bạn bấm thêm cái thằng nút like nữa ha thì nếu như các bạn không thích subscribe các bạn bấm like à, một trong hai cái là được rồi còn nếu như mà bạn nào không thích uh, subscribe hay là like thì uh, cũng uh, đừng uh, bấm uh, dislike làm gì ha uh, bấm chi cho nó mệt mỏi tay lắm bấm uh, nút like với cái kia thì nó đã hơn rồi thì ngoài ra các bạn có thể uh, comment ném đá À, cơm mình ném đá thì cũng bình thường thôi Thì nó sẽ giúp cho tôi có thể nghe được cái ý kiến các bạn Để những video sau thì tôi sẽ làm tốt hơn Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ loạt video free này của tôi ha